بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد سعید عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں کلک ایجوکیشن یوٹیوب چینل آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے ایگزسٹینشلزم یہ بھی ایک سکول آف فلاسفی ہے اس کے اوپر ہم آج ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے سب سے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے ایگزسٹینشلزم کیا ہے آ فلاسفیکل تھیوری آر اپروچ وچ ایمفیسائز دا ایگزسٹینس آف دا انڈیویژل پرسن ایز اے فری ریسپانسبل ایجنٹ ڈٹرمائننگ دیئر اون ڈیولپمنٹ تھرو ایکٹ آف دا ول اکسفورڈ سے اس کی ڈیفینیشن لی گئی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ کیسی فلاسفیکل تھیوری ہے یہ کیسی فلاسفیکل اپروچ ہے جو ایمفیسائز کرتی ہے کہ کسی بھی انڈیویژل یا کسی بھی جو چائلڈ ہے جو بچہ ہے یا کوئی فرد ہے اس کی جو وجود ہے اس کے اوپر اس کا ایمفیسس ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کائنات میں اس دنیا میں کوئی بھی فرد جو آیا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکتا ہے اور وہ آزاد ہے اپنے چوائسز میں آزاد ہے اس کی سلیکشن میں اس کو آزاد ہے اس کو کسی قسم کی ویلیوز یا کسی قسم کی تھیوری یا کسی قسم کا تھاٹ کسی قسم کا فلسفہ جو ہے وہ اس کے اوپر سنداز نہیں ہوگا بلکہ وہ وہ فرد آزاد ہے اپنے تمام تر معاملات میں تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آگے جیسے چلیں گے تو اس کو ہم ڈسکس کر دے جائیں گے تو بہت سارے اس کے پہلو جو ہیں ہمارے سامنے آئیں گے اگر ہم فاؤنڈر کی بات کریں تو ایگزسٹینشلزم کے جو فاؤنڈر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سب سے زیادہ اس پہ کام کیا اور اسکول آف فلاسفی کے بانی مانے جاتے ہیں سورن کرکے ڈاٹ یہ ڈینش فلاسفر تھے اور انہوں نے اٹھارہ سے اٹھارہ پچپن کا ان کا دور تھا اور انہوں نے ایگزسٹینشلزم کے اوپر بہت زیادہ کام کیا اگر ہم مزید ایکسپرینٹس کے اوپر بات کریں تو اس میں فریڈک نیچے آتا ہے جو کہ جرمن فلاسفر تھے اور پھر جین پاول ساتر جو فرینچ فلاسفر تھے پھر کال جیسپر جرمن سوئس فلاسفر مارٹن ہیڈیگر جرمن فلاسفر ہیں اور گیبریل مارسل فرینچ فلاسفر ہیں گیبریل مارسل کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے ایگزسٹینشلزم کی اطلاع جو ہے وہ استعمال کی تھی انٹروڈکشن پڑھتے ہیں اٹ از اے ماڈرن اینڈ ینگسٹ فلاسفی یعنی جو ایگزسٹینشلزم ہے یہ ایک جدید اور نئی جو ہے نا فلاسفی ہے یعنی کہ باقی تمام فلاسفیوں کی نسبت جو ہے یہ ابھی بہت تھوڑا ہی عرصہ ہوا اس کو متعارف ہوئے It is difficult to find its root in any of the ancient philosophy. In the old philosophies, we don't see the roots of the philosophy. Existentialism is a way of philosophizing that may lead those who adopt it to a different conviction about the world and man's life in it. In existentialism, this is a philosophy of philosophy. کہ جو انسان کو یہ موقع مہیا کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو اختیار کر سکتا ہے اٹ از مینلی آ یورپین فلاسفی دیٹ اور دیٹ اوریجنیٹڈ بفور دا ٹرن آف دا ٹوینٹی سینچری ان یہ جو ایگزسٹینشلزم ہے یہ یورپین فلاسفی ہے جو تقریباً بیسویں صدی کے جو داخل ہوئی تو اس کے بعد یہ جو ہے اس فلاسفی کو متعارف کروایا گیا بٹ بیکیم پاپولر آفٹر ورلڈ وار ٹو نائنٹین تھرٹی نائن ٹو نائنٹین فورٹی فائیو لیکن یہ مشہور ہوئی تھی جنگ عظیم دوئم جو کہ انیس سو انتالیس اور انیس سو پینتالیس کے درمیان میں لڑی گئی اسی کے بعد جو ہے یہ جو فلسفہ تھا ایگزسٹینشلزم کا یہ زیادہ پروان چڑھا دا ٹرم ایگزسٹینشلزم کوائن بائی دا فرینچ فلاسفر گیبریل مارسل اراؤنڈ نائنٹین فورٹی یہ ہم اس سے پہلے آپ ذکر کر چکا کہ جو فرینچ فلاسفر ہیں گیبریل مارسل انہوں نے ایگزسٹینشلزم کی اصطلاح سب سے پہلے استعمال کی اور اس کے بعد پھر جین پال ساتر نے 1945 میں پھر اس اصطلاح کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا ایگزسٹینشلزم از اے فلاسفی دیٹ ایمفیسائز انڈیویژل ایگزسٹینس فریڈم اینڈ چوائس ان ایگزسٹینشلزم ایک ایسی فلاسفی ہے جس میں ہر فرد کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے وجود کے مطابق آزادی اور چوائس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکے It is the view that humans define their own meaning in life. Tensionalism ke zail mein insaan jo hai, us wo apne zindagi ko apne maani ke mutabik jeene ka haq deeta hai. Agar hum dekhe to existentialism ko aap humanism ke bhi ek shaak kaya sakte hai. Chukki iske andar human ko bhoza rahmet di gai hai. Ek man ki jo existence uske par bhoza rahmet ki gai hai. Yeni existence or essence جو یہ دو بہت بڑے موضوع بحث ہیں جس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ ایگزسٹینس پہلے ہوگی یا اسینس کو پہلے لیا جائے گا اگر آپ آئیڈیلزم کی بات کریں ریئلزم کے پرانے جتنے بھی فلاسفیز تھے 
ان میں اس سینس کی زیادہ اہمیت تھی لیکن یہ جو فلسفہ ہے یہ اس فلسفے میں خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس سینس جو ہے وہ بعد میں ہے آپ کی ایگزٹینس جو ہے وہ پہلے ہے اینڈ ٹرائی ٹو میک ریشنل ڈسیزن ڈسپائٹ ایگزٹنگ ان این ریشنل یونیورس یعنی اس کے اندر جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ ریشنل ڈسیزن لیے جائیں یعنی ان ریشنل دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم جو ریشنل ڈسیزن جو ہے وہ لیں It focuses on the question of human existence. یعنی اس کا جو مطمع نظر ہے وہ ہیومن ایگزٹینس کے اوپر ہے اینڈ دا فیلنگ دیٹ دیر از نو پرپز آر ایکسپلینشن ایٹ دا کور آف ایگزٹینس اور یہ اس کے اندر اس چیز کی بھی فیلنگ ہے کہ کسی بھی ایگزٹینس کی کوئی مقصد یا اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم میننگ آف ایگزٹینشلزم کے اوپر بات کریں تو ایٹ اینٹی فلاسفی یعنی کہ یہ ایگزٹینس ایک ایسی فلاسفی ہے جو کہ پرانی تمام جو فلاسفیز اس کو نگیٹ کرتی ہے یعنی وہ اس کے خلاف چلتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام فلاسفیوں کے اگینسٹ چلیں گے اگینسٹ دا پرنسپل آف ٹریڈیشنل فلاسفی ریشنلزم ایبسلیٹزم یونیورسلزم اور آل اپوز بائی ایگزٹینشلزم یعنی جتنے بھی یہ ٹریڈیشنل فلاسفیز تھے اگر آپ اس میں دیکھیں آپ آئیڈیلزم کو دیکھیں ایریزم کو دیکھیں ریشنلزم کو دیکھیں ایبسلیٹزم ہے یونیورسلزم ہے یہ تمام وہ فلاسفیز ہیں جس کو ایگزٹینشلسٹ جو ہیں وہ اپوز کرتے ہیں According to them, objects are simply present and man interpret them. In existentialist کے نزدیک آبجیکٹس جو ہیں وہ ان کا وجود ہے اور انسان جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے انسان کی یعنی انسان اپنے حساب سے آبجیکٹس کی وضاحت کرتا ہے مین میکس دم مین یعنی انسان ہی ہے جو انسان کو کی شناخت کرتا ہے انسان ہی انسان کو بناتا ہے یعنی انسان اپنے آپ کی تکمیل کا انسان اپنے آپ کی تقبیل کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے مین از دا ٹوٹل سم آف ہز ایکشن یعنی انسان اپنے تمام تر افعال کا ذمہ دار ہوتا ہے یعنی کہ انسان جو ہے وہ اصل میں اسی کے کیے ہوئے کاموں کا ایک مجموعہ جو ہے وہ انسان کہلاتا ہے ایزمشن آف ایگزٹینشلزم یعنی ہم دیکھیں گے کہ ایگزٹینشلزم کے ذیل میں کون کون سے ایزمشن جو ہیں اس کے اوپر یقین کیا جاتا ہے تو پہلا پوائنٹ ہے کہ ہیومن فری ول کانٹری ٹو ڈٹرمنزم یعنی ڈٹرمنزم کے برعکس جو ہے اس میں ہیومن فری کی یعنی کہ ہیومن کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اپنی خواہش کو اپنی مرضی کے مطابق اڈاپٹ کرے یعنی جس قسم کی خواہش وہ چاہتا ہے جس قسم کو کام کرنا چاہتا ہے اس کو آزادی دی جاتی ہے لیکن ایگزٹینشزم کے اندر جو آزادی ہے وہ من مانی آزادی نہیں ہے اس کی باقاعدہ رولز ہیں ریگولیشنز ہیں جس کے تحت رہتے ہوئے اس کو آزادی دی جاتی ہے ان شاء اللہ ہم ویڈیو میں آگے چل کے اس کو ڈسکس کریں گے Each individual human being is fundamentally alone. یعنی جتنے بھی انڈیویژل ہیومن بینگ ہیں وہ بنیادی طور پر تنہا ہے یعنی اکیلے یعنی کہا جاتا ہے اس میں اس کا ایک جملہ ہے کہ ایگزٹینشلسٹ کہتے ہیں کہ انڈیویژل یعنی انسان اس کائنات میں تنہا ہی آتا ہے اور پھر زندگی گزارنے کے بعد وہ تنہا ہی واپس چلا جاتا ہے تو ہیومن نیچر از چوزن تھرو لائف چوائسز یعنی انسان کی جو فطرت ہے وہ اس کے چوائسز کے مطابق ہی وہ اس کے اس کو اختیار کرتا ہے اے پرسن از بیسٹ وین اسٹرگلنگ اگینسٹ دیئر انڈیویژل نیچر یعنی ایک شخص جو ہے کوئی فرد ہے وہ بہترین ہوگا جب وہ کسی بھی انڈیویژل نیچر کے اگینسٹ کام کر رہا ہوگا کوشش کر رہا ہوگا اور زندگی کے لیے وہ فائٹ کر رہا ہوگا یا اسٹرگلنگ کر رہا ہوگا سوسائٹیز آر نیچرل اینڈ اٹس ٹریڈیشنل ریلیجیس اینڈ سیکولر رولس آر آربیٹری یعنی جو سوسائٹی ہے وہ غیر فطری ہے کہتے کہ یہ جو گروپ ایکٹیویٹی ہے لوگوں کا مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ کوآڈینیشن کے ساتھ چلنے کا چلنا جو ہے جو ٹریڈیشنل جو طریقہ کار ہے جو مذہبی یا جو سیکولر رولس ہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خیالات اور احساسات کے مطابق جو ہے وہ ان چیزوں کو کریٹ کرے ورلڈلی ڈیزائر از فیوٹائل ایز دا ورلڈ از ایلیوژن اینڈ پروگرس از ڈیلیوژن یعنی جو دنیا کی جو خواہشات ہوتی ہیں جو لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے لوگوں کو لوگوں کا کیا کیا جائے گا یہ تمام جو ہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں کیونکہ دنیا جو ہے وہ ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں پروگرس نظر آ رہی ہوتی ہے یہ بھی اصل میں ایک سراب ہے ایک عکس ہے ہمارا لیے ایک دھوکہ ہے دا سینٹر اف ایگزٹینس از مین رادر دین ٹوتھ لاس پرنسپل اینڈ اس سینس اس سے پہلے میں ذکر کر چکا کہ جو ایگزٹینس کا جو مرکز ہے یعنی کہ جو وجود کا جو مرکز ہے یعنی انسان کے وجود کا جو مرکز ہے وہ یہ نکال جاتا ہے کہ ایگزٹینشلس کے نزدیک جو انسان کا وجود ہے اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس کے نتیجے اس کے بدلے میں ٹوتھ لاس پرنسپل اور اس سینس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان سب یہ سب بعد میں آئیں گی لیکن انسان کا جو وجود ہے وہ سب سے پہلے آئے گا آگے چلتے ہیں ایگزٹینشلسٹ بہیویئر یعنی ان کا جو بہیویئر ہے وہ کیسا ہے 
तो क्रिएटिविटी इन देयर बिहेवियर वो उनके रवैयों में क्रिएटिविटी हमें नज़र आती है कि वो हर चीज़ में कोई नई चीज़ की तलाश करने में कुछ नई दरियाफ्त करने में नया डिस्कवर करने में उसकी कोशिश करते रहते हैं रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटी एज द ओनली अथॉरिटी विच एनी पर्सन हैज़ इज हिम सेल्फ यानी कि जो किसी भी अथॉरिटी को रिजेक्ट करने की जो अथॉरिटी है यानी किसी चीज़ को मना करने की किसी चीज़ को ना करने की या किसी चीज़ को मुस्तरद करने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ उस शख्स के अपने पास मौजूद है ही इज़ आंसरेबल ओनली टू हिम सेल्फ एज वेल और इसी तरह से वो अपने अमाल का जिम्मे जवाब दे भी खुद को ही है इन हर इंसान अपने अमाल का के लिए जवाबदेह होता है रिस्पॉन्सिबल एंड कम्पेंशनेट यानी जो इस एग्जिस्टेंशलिस्ट की जो बिहेवियर के जेल में हम जिक्र कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कम्पेंशनेट होते हैं सेल्फ एक्चुलाइजेशन एज सेल्फ एक्चुलाइजिंग पीपल इन्हीं इनके जो ये जो लोग हैं ये सेल्फ एक्चुलाइजिंग के ऊपर अमल पैरा होते हैं जैसे कि मैसलो और कॉल रॉगर्स आप अगर मैसलो की बात करें तो मैस हरार की ऑफ नीड है उसमें ये बात क्लियरली इसमें जिक्र की गई है कि जो सेल्फ एक्चुलाइजेशन जो है ये सबसे टॉप लेवल पे सबसे आखिर पे टॉप के ऊपर जो मरला आता है नीचे नीड्स वगैरह से होते होते जब हम टॉप पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर सेल्फ एक्चुलाइजेशन का मरला रहता है जहाँ पर इंसान कंप्लीट हो जाता है मुकम्मल हो जाता है और अपने तमाम तर खूबियाँ हैं वो उसके उरूज पर होता है आगे चलते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म एंड एजुकेशन अब हम जो है एग्जिस्टेंशलिज्म और एजुकेशन के माबेन जो है हम इस गुफ्तु जो है वो शुरू करने लगे हैं कि आप इन दोनों के जेल में हम एजुकेशन को एग्जिस्टेंशन की बुनियाद में कैसे स्टडी करेंगे कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी यानी एग्जिस्टेंशलिज्म के अंदर जो एजुकेशन है उसका मकसद जो है वो पर्सनैलिटी की मुकम्मल तमीर है कि शख्सियत की तमीर जो है वो उसकी जिम्मेदारी है इन्वायरमेंट एज मीडियम ऑफ एजुकेशन यानी इसके अंदर एजुकेशन देने के लिए आप किसी बच्चे को इकदार सिखाना चाहते हैं कुछ बच्चे को आप कोई चीज़ें सिखाना चाहते हैं बच्चे को कोई आप तरबियत करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन्वायरमेंट को एज ए मीडियम यूज़ करेंगे यानी कहा जाता है इस इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन में कि आप इन्वायरमेंट चेंज कर दें तो बच्चे की जो सोच है बच्चे की जो तरबियत है वह बेहतर होती चली जाएगी इम्पोर्टेंस टू सब्जेक्टिव नॉलेज दैन ऑब्जेक्टिव यानी इसके अंदर ऑब्जेक्टिव जो नॉलेज है जैसे कि ट्रू फॉल्स या फिल्म ब्लैंक्स एम सी क्यूज़ वगैरह या मारूजी किस्म के जो मालूम हैं उसकी वजह सब्जेक्टिव मालूम जो हैं उसकी ज़्यादा अहमियत है यानी कहा जाता है कि बच्चे के अंदर हम सब्जेक्टिव जो नॉलेज है वो डेवलप करें ताकि वो अपने नज़रियात अपने ख्याल और अपने एहसास को भरपूर तरीके से आगे मुंतकिल कर सके इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन इन एजुकेशन यानी इसमें तालीम के अंदर इंसान की जो इंफरादियत है हर शख्स की जो शख्स उसकी जो खसूसियात है उसकी अहमियत है अपोजिट साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट यानी साइंटिफिक इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट की ये मुखालफत करते हैं एजुकेशन शुड क्रिएट कॉन्शियसनेस फॉर सेल्फ यानी ये एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो किसी शख्स की जो जी जो उसकी शाऊर है उसको वो बेदार करे और उसको उजागर करे हाउ डू वी क्रिएट इंडिविजुअलिज्म इन द क्लास रूम यानी हम क्लास रूम के अंदर इंडिविजुअलिज्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं चंद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नंबर वन भी आता है कि गेट टू नो योर स्टूडेंट यानी आप कोशिश करें कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उसको आप उनकी शिनाख्त करें जब बच्चों को आप बात बच्चों को बुलाएं तो बजाय कि उसको कोई नाम देने के कोई लेबल देने के जैसे कि काला गोरा या निकम्मा या जहीन या मतलब कोई भी अजीब गरीब किस्म के लेबल्स जो हैं कुछ इस का ये एक आदत होती है कि बच्चों को मुख्तु लेबल्स दे देते हैं तो यहाँ पर हमने लेबल की बजाय बच्चे को उसके अपने नाम से पुकारना है ताकि बच्चे की जो शिनाख्त है वो उसके नाम से हो और उसका एहसास हो कि ये बात मुझसे की गई है ग्रीट यूर स्टूडेंट एट द डोर ने जब स्टूडेंट जो हैं वो असम्बली से या घर से जब वो स्कूल पहुँचे या असम्बली से जब वापस क्लास में पहुँचे तो उस्ताद जो है वो दरवाजे पर अपने बच्चों का इस्तकबाल करे और उनको वार्मली वेलकम करे और उसको उसके नाम के साथ पुकारे और उससे बच्चा जो है वो फील करेगा कि एज ए इंडिविजुअल एज ए पर्सनैलिटी ऐसा उस्ताद ने मेरे मेरे एग्जिस्टेंस को प्रूव किया है और मेरे एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया और यानी वो समझता है कि मैं स्कूल के अंदर और इस क्लासरूम के अंदर ये जो उस्ताद हैं ये मेरी अहमियत को समझते हैं और उसका रिजल्ट नहीं करता कि वो उस्ताद की भी ज़्यादा इज्जत करते हैं और उस्ताद से समझने के सीखने का जो मरल है वो भी ज़्यादा बेहतर होता है लेट यूर स्टूडेंट्स गेट टू नो यू इन स्टूडेंट्स को ये मौका दीजिए कि वो आपको पहचान लें आपको जान लें आपके बारे में वो मालूम हासिल करें आपकी पसंद नापसंद के बारे में जानें और आपकी नाराज़गी का और आपकी खुशी के जो एहसास है उसके बारे में जानें ताकि स्टूडेंट जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को भी मद्दनज़र रखते हुए वो मुख्त डिसीजन जो हैं वो ले सकें 
डेवस्टिन एजुकेशन तो एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एजुकेशन के जिले में हम देख रहे हैं कि जो एजुकेशन की डाइवर्सिटी अगर हम चेक करें तो हमें करिकुलम में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नजर आती है हमें डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग में डाइवर्सिटी नजर आती है और हमें ये नजर आता है कि एवरी टीचर इज अ स्टूडेंट एंड एवरी स्टूडेंट इज अ टीचर यानी एग्जिस्टेंशलिज्म के जेल में हमें नजर आता है कि कोई भी उस्ताद होगा कोई भी टीचर है तो वो दर हकीकत एक स्टूडेंट भी है वो सीख भी रहा है और एवरी स्टूडेंट इज अ टीचर का मतलब है कि हर जो स्टूडेंट है जो सीख रहा है असल में वो सिखा भी रहा है यानी टू वे कम्युनिकेशन होती है जैसे कि फर्ज करके एक उस्ताद अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो दर हकीकत इनडायरेक्टली वो बच्चों से सीख भी रहा होता है तो एग्जिस्टेंशलिस जो है वो ये इस बात पर अहमियत देते हैं कि आप सिखा भी रहे तो उसी ही दौरान आप सीख भी रहे दे इनकरेज आर्ट्स एंड ह्यूमिनिटीज दैट इज चार्टर स्कूल यानी वो कोशिश करते हैं कि आर्ट्स और ह्यूमिनिटीज़ को जो है वो अहमियत दी जाए चार्टर स्कूल की इंशाल्लाह शाला जगह बात करेंगे होम एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है आगे चलते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन एग्जिस्टेंशलिज्म के जैल में एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए तो पहला जो एम ऑफ एजुकेशन है वो है फ्री इंडिविजुअलिटी यानी आज़ाद जो एक किसी भी फर्द की जो आज़ादी है वो एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन टीम स्प्रिट यानी टीम स्प्रिट के ऊपर इनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता एनी ऑफ द चाइल्ड मे ज्वाइन द ग्रुप विदाउट एनी कंपल्शन यानी एम ऑफ एजुकेशन ये है कि हर बच्चे को ये मौका मिलना चाहिए कि वो किसी भी किस्म का ग्रुप अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो उसको किस किस्म का कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए यानी उसका मैं अगर, अगर आसानी के लिए समझाऊँ तो आपको मैं ये कहूँगा कि जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है वो एफएससी में प्री मेडिकल लेना चाहता है या मैट्रिक क्लास में पहुँचे तो साइंस लेना चाहता है या वो आर्ट्स सब्जेक्ट लेना चाहता है तो उसको कंपल्शन नहीं होनी चाहिए उसको आज़ादी होनी चाहिए वो अपनी मर्जी से कोई ग्रुप जो है स्टडी ग्रुप वो सेलेक्ट कर सके एजुकेशन शुड हेल्प द इंडिविजुअल टू मेक इम ह्यूमन यानी हर फर्द को हर जो तालीम जो है वो हर हर फर्द तालीम हर फर्द को इंसान बनाने के लिए मददगार साबित होती है यानी कहा जाता है कि एग्जिस्टेंशलिज्म के जैल में एजुकेशन का बड़ा मकसद ये है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को ह्यूमन बीइंग बनाए इन किसी भी फर्द को इंसान बनाना असल में एजुकेशन का माखस होना चाहिए अगर देखा जाए तो अगर हम अपने इस्लामिक पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो हमें नज़र आता है कि कुरान मजीद का भी जो मौजू है वो इंसान है और अल्लाह पाक ने इस इस दुनिया के अंदर हमें बस बशक्ल आदमी भेजा है लेकिन हमें यहाँ पर इंसान बना के नहीं भेजा बल्कि हमें यहाँ पर इंसान बनने के लिए भेजा है क्योंकि इंसान ही जो है वो अपने जो उसकी जो शख्सी जो उसकी तामीर है उसके लिए खुद ही उसका जिम्मेदार होता है जब तक खुद शनासी नहीं होगी तब तक खुदा शनासी की तरफ हम नहीं जा सकते डेवलपमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव पावर सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी इस एम ऑफ एजुकेशन के हम कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्टिव पावर्स को जो है डेवलप किया जाए यानी बच्चे के अंदर जो है वो उन पावर्स को बढ़ा दिया जाए जिससे वो उसको अच्छे और बुरे में तमीज़ आ जाए और उसके अंदर जो है वो एक फीलिंग्स पैदा हो उसके अंदर एक एहसास जिम्मेदारी पैदा हो और उन चीज़ों को अपने ही जैल में परख के जायज़ा ले के उसके ऊपर तजिया करके उसको समझने की उसके अंदर एक पावर जो है वो जनरेट हो ये चलते हैं करिकुलम कैसा होना चाहिए तो प्रोवाइड स्कोप फॉर द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम करिकुलम जो है वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को फ्रीडम मुहैया करे द चाइल्ड शुड नो हिज ओन सेल्फ यानी चाइल्ड को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी पहचान कर सके अपने आप को जान सके खुद शनासी कर सके प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन शुड नॉट बी देयर यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की सिचुएशन जो है वो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए यानी ऐसा सब्जेक्ट मुहैया किया जाए जिसमें जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन जो है उसकी जरूरत पेश ना आए नॉलेज शुड ब्रिंग फ्रीडम यानी नॉलेज जो है वो आज़ादी यानी कि इल्म इस तरह का दिया जाए करिकुलम के जरिए जो कि आज़ादी जो है वो मुहैया करे मेथड ऑफ टीचिंग कौन से होने चाहिए तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं साइंटिफिक मेथड होना चाहिए क्वेश्चन आंसर मेथड बेहतरीन है केस स्टडी मेथड है अगेंस्ट द ग्रुप मेथड ग्रुप मेथड को ये पसंद नहीं करते वो ये कहते हैं कि हर इंडिविजुअल को मौका मिला चुका अपने इंडिविजुअल जो उसकी डिफ्रेंसेज हैं उसकी जो इनफरादी जो अख्तिलाफा के मुताबिक हर शख्स की जो अपनी एक इनफरादियत है उसके मुताबिक उसको काम करने का मौका मिला नॉलेज थ्रू इंटीमेट पर्सनल कॉन्टेक्ट इन्हें इसमें कोशिश की जाती है कि किसी स्टूडेंट के साथ वन टू वन रिलेशनशिप कायम करके उसको जो है नॉलेज ट्रांसफ़र किया जाए इंडिविजुअल अटेंशन टू एवरी इंडिविजुअल यानी कि इसके अंदर हर जो मेथड ऑफ टीचिंग उसके अंदर कोशिश की जाती है कि हर बच्चे को इनफरादी तोज्जो दी जाए ताकि वो उस स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली टीचर जो वो वन टू वन इंटरलिंक होकर जो वो नॉलेज ट्रांसफ़र कर सके 
नो इन डॉक्टराइनेशन यानी कि इसके अंदर डॉक्टरेशन की गुंजाइश नहीं है यानी टू एक्सेप्ट सेट ऑफ बिलीफ अनक्रिटिकली यानी आप किसी बच्चे को अनक्रिटिकली किसी सेट ऑफ बिलीफ को मानने पे मजबूर नहीं कर सकते होम एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है हम इसमें आता है क्योंकि वन टू वन जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमें जो चार्टर एजुकेशन है उसका जो है ज़्यादा अहमियत हमें नजर आती है एजुकेशन फॉर क्रिएटिविटी यानी इसमें मैथ ऑफ टीचिंग इस तरह की होनी चाहिए जिसके अंदर बच्चों का क्रिएटिविटी जो है वो डिवेलप हो आगे चलते हैं रोल ऑफ टीचर कि एग्जिस्टेंशलिज्म के जेल में हम देखेंगे कि टीचर का रोल कैसा होना चाहिए तो द टीचर शुड वेरी एक्टिव यानी उस्ताद को बहुत एक्टिव होना चाहिए जहर वो एक्टिव होगा तो किसी भी शख्स की इंडिविजुअल अटेंशन को गेन कर सकेगा और उसको इंडिविजुअल अटेंशन दे भी सकेगा वेलकम्स आइडियाज फ्राम द स्टूडेंट्स यानी टीचर कोशिश करेगा कि बच्चों की तरफ से अगर कोई आइडिया आता है कोई बात सामने आती है कोई सजेशन आती है तो उसको वेलकम करें मेक स्टूडेंट्स कॉन्शियस टूवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन हम पहले बात कर चुके हैं कि जो उसकी जो शख्सी जो उसकी तामीर है उसके ऊपर बच्चों को ज़्यादा अहमियत दे कंसर्न एंड रिस्पेक्ट शुड फॉर द इंडिविजुअल स्टूडेंट यानी कि जो किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट को रिस्पेक्ट दे और उसको अहमियत दे यानी ऐसा ना हो कि अगर किसी बच्चे का कोई सवाल आता है किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है या उसका कोई प्रॉब्लम है जो वो आपसे डिस्कस करना चाहता है तो आप उसको निगेट करें उसको रिजेक्ट कर दें या उसको नज़रअंदाज कर दें तो ये मुनासिब नहीं है यहाँ पर रोल ऑफ टीचर ये होना चाहिए कि वो हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली एक जन उसको कंसर्न के साथ उसके पेश आए और उसको रिस्पेक्ट दे उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट उसका ख्याल रखे आगे चलते हैं डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए एग्जिस्टेंशलिज्म के जैल में डिसिप्लिन के बारे में हम ये बयान करेंगे कि इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द चॉइसिस यानी हर फर्द यकीन वो आज़ाद है कि वो अपने मर्जी से ग्रुप सेलेक्ट कर सकता है अपनी मर्जी से कोर्स ऑफ स्टडी सेलेक्ट कर सकता है अपनी मर्जी से चॉइस ले सकता है लेकिन साथ ये भी जिम्मेदारी लगाई गई है डिसिप्लिन के जेल में कि इंडिविजुअल अपने चॉइसेस को यानी किसी भी चॉइस को चूज करने में या किसी भी ऑप्शन को लेने में वो आज़ाद ज़रूर है लेकिन जब वो उसको चूज़ कर लेता है तो अब वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है अगर उस चॉइस के जेल में कोई नुकसान होता है या फ़ायदा होता है वो दोनों का जो है वो जिम्मेदार होगा एडोलिसेंट मस्ट बी पनिश इफ यू फाउंड रेबिलियस इन द क्लास अगर वो क्लास के अंदर को बाग़ान तर्जमल अगर वो बच्चा जो है वो दिखाता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है यहाँ पर एडोलिस ने इसलिए लिखा है जो बालिक बच्चे हैं जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनको ज़्यादा कहा जाता है कि उनको पनिशमेंट आप दे सकते हैं टीचर इंकरेज स्टूडेंट टू वर्क हार्ड टिल ही नोज द सब्जेक्ट मैट्रो वेल यानी टीचर इंकरेज करता है स्टूडेंट को कि वो ज़्यादा सख्त मेहनत करें जब तक मेहनत करें कि जब तक वो अपने उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ ना दे टीचर हैज़ टू एसेस एंड गाइड ईच ऑफ ए स्टूडेंट यानी जो टीचर है वो हर स्टूडेंट को इनफरादी तौर पर एसेस करे और उसको गाइड करे टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट्स यानी टीचर अपने स्टूडेंट्स को फ्रीडम मुहैया करने का जिम्मेदार होता है जी डियर स्टूडेंट्स तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आपको एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में डिटेल के साथ हमने मुख्त उसके पहलुओं पर गौर किया हमने उसके डेफिनेशन पर बात की हमने एक्सपोनेंट्स पर बात की हमने एम एफ एजुकेशन पर बात की हमने करिकुलम टीचर रोल ऑफ टीचर और डिसिप्लिन के ऊपर बात की उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है आज का जो सबक है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा इन शाला हम नेक्स्ट जो वीडियो है जो कोशिश करेंगे कि चारों जो स्कूल ऑफ फिलासफीज हैं उनके कंपेरिजन जो है वो हम पेश करेंगे ताकि आप इसको मज़ीद बेहतर तरीके से जान सकें तो जाते जाते आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल क्लिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल अकाउंट पर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सीखने और सिखाने का जो सिलसिला है ये जारी उसारी रहे और आप भी सीखते रहें और मैं भी सीखता रहूँ और मुझे भी अल्लाह ये तोफ़ी दे के मैं आप लोगों को सिखाता रहूँ तो इन शाला ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा आते हैं हम नेक्स्ट किसी और टॉपिक पर वीडियो के साथ तब तक आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा वसलकम वरहि वबरकू